Buon sabato, buon sabato amiche e amici, che bel sole, qua il Parco Sempione, il Castello Sforzesco a Milano, ho rubato 5 minuti ai miei figli che sono a Luna Park, adesso sono sul Salta Salta, abbiamo appena fatto le astronavi che vanno su e giù, superata la prova del, mo- del vomito, scusate se state facendo colazione, state preparando il pranzo, viva il Luna Park, viva le giostre, viva il divertimento, sano e serio per bimbi e ragazzi qualche minuto dicevo per dire un grazie grande come questo parco e alto come questo albero alle migliaia di volontari donne e uomini della Lega che da stamattina e fino a domani sera saranno in più di 2000 piazze in tutta Italia dal Veneto alla Puglia dalla Lombardia alla Sicilia da Roma al Piemonte passando per la Calabria con le nuove tessere della Lega che finalmente sono arrivate e permettetemi nella settimana che mi è costata un processo per sequestro di persona perché ho difeso il mio paese, i confini, l'onore e la dignità del nostro paese ecco ognuna di queste nuove tessere sarà per me come se fosse un abbraccio una pacca sulla spalla, un sorriso, un invito ad andare avanti e a non mollare pensate che in poche ore più di 10.000 10.000 donne e uomini nel silenzio dei giornali, delle radio, delle televisioni, perché figurati, eh, se si muove mezza sardina ci sono 18 trasmissioni televisive e 16 interviste dalla Gruber o da Fazio, se ci sono 2.000 piazze italiane con i volontari della Lega, donne, uomini, giovani, anziani che ascoltano, che incontrano, ci sono sindaci, consiglieri regionali, governatori, deputati, senatori, europarlamentari per incontrare, per capire, per raccontare, per spiegare quello che stiamo facendo e per raccogliere firme, attenzione, per eleggere direttamente il Presidente della Repubblica da parte del popolo e sarebbe un cambiamento epocale, modernità, concretezza, efficienza, uno sguardo rivolto al futuro, basta con i senatori a vita, basta con le manovre di palazzo, noi vogliamo un'Italia efficiente, che corre senza burocrazia, senza lentezze, senza furti, senza ritardi, quindi elezione diretta del Presidente della Repubblica, un Parlamento più snello e a proposito a fine marzo ci sarà il referendum per confermare il ritardo dei parlamentari e quindi vi aspettiamo perché eh, si può lavorare meglio anche in meno e poi soprattutto sarà, il, il, sarà la conferma del fatto che questo Parlamento ormai non rappresenta più niente e nessuno, però ripeto ci sono anche, abbiamo stampato pensate 50.000 tessere della Lega per quest'anno, da nord a sud, dalla Sicilia al Trentino, eh, ma se andate avanti così ne avete fatte 10.000 in poche ore, mi sa che dovremo stamparne altre 50.000, ecco questa è l'Italia vera di cui non parlerà il Corriere della Sera, di cui non parlerà il Tg1, di cui non parlerà la Sette, che però è nelle piazze, è nelle strade, nelle fabbriche, nelle scuole, leggo tanti studenti, tanti insegnanti, tanti medici, tanti operai, li ringrazio perché è possibile fare la tessera anche online sul sito legaonline.it, quindi adesso vedo mia figlia che mi richiama, andiamo magari a sparare coi fucili finti per vincere l'orsacchiotto, andiamo sul calcio in culo e non fatemi dire il calcio in culo con chi lo vorrei fare e chi vorrei accompagnare sul calcio in culo perché è sabato, è il giorno del sorriso, per i milanesi vi aspetto oggi pomeriggio, sarò anch'io a uno dei gazebo del tesseramento per fare anche la mia tessera in piazza San Babila oggi pomeriggio alle 3. Stasera intorno alle 7 sarò a Sedrina, nella Bergamasca, a inaugurare una nuova sede. Stasera alle 20.30 la festa della Lega a Palazzago, sempre in provincia di Bergamo. Domani pomeriggio alle 4 a Roma, al quartiere dell'Eur, sala dei 900. Ci sono più di mille posti a sedere per parlare di rifiuti, di trasporti, di lavoro, di commercio, di futuro, di sanità. Perché mentre la Raggi e Zingaretti litigano e fanno i fenomeni, Roma e Lazio tornano indietro invece che andare avanti. Molti di voi mi dicono quando li mandiamo a casa? Presto, presto, perché l'economia è ferma, l'Italia è ferma, il resto del mondo corre e noi siamo qua a veder litigare Renzi, Di Maio, Conte, Zingaretti, la prescrizione eh, e l'autonomia no, e la flat tax no, e il MES sì. Ragazzi, o l'Europa cambia o o non ha più senso di esistere. Gli inglesi hanno dato dimostrazione che volere è potere, 
o si sta dentro cambiando le regole di questa Europa, aiutando i nostri lavoratori, le nostre imprese, i nostri agricoltori, i nostri pescatori, oppure come ha detto un pescatore che ho incontrato a Bagnara in Calabria, ragazzi allora facciamo gli inglesi, quindi o le regole cambiano o è inutile stare in una gabbia dove ti strangolano e ti impediscono di lavorare, di studiare, di fare il medico, di fare il poliziotto, di fare il ricercatore, un mondo fondato sul lavoro, sul rispetto e sulla sicurezza. Leggo che ci saranno domani a Roma le sardine che vogliono cancellare i decreti di sicurezza. Mandate al mare, mandate in spiaggia, andate a nuotare. L'Italia ha bisogno di più sicurezza, non di meno sicurezza. E sono orgoglioso di averci messo la faccia e di essermi messo in gioco anche personalmente mettendo a rischio anche la mia libertà personale. Il mio paese e i miei figli meritano, se serve, anche l'estremo sacrificio, la vita o la galera. Se uno crede in un'idea, per questa idea combatte e va fino in fondo. Quindi grazie per chi non può andare nelle piazze o per chi è all'estero, il sito è legaonline.it. Vi aspetto, vi ringrazio e la mia promessa è che li mandiamo a casa e questo paese tornerà a correre. Con meno burocrazia, meno tasse, una giustizia più giusta e più veloce, scuole e università fondate sul merito e non sulla raccomandazione o sulle baronie e vedete che questo paese va, va, va. Adesso perdonatemi però, salta, salta, calcio in culo, montagne russe no, magari il bruco mela, ecco magari mi lancio sul bruco mela. Buon weekend a tutti e aspetto anche te perché una tessera della Lega quest'anno per me ha un significato particolare. Grazie, grazie, grazie e vi voglio bene. E voglio bene anche a tutti quei giornalisti che ignorano la Lega, perché la vita reale alla fine vince sulla falsità e la menzogna.